തമിഴ്നാട്ടിലെ തൂത്തുക്കുടിയിൽ സ്റ്റെർലൈറ്റ് കമ്പനിക്കെതിരെ സമരം നടത്തിയവർക്ക് നേരെ പോലീസ് നടത്തിയ വെടിവയ്പിൽ അഞ്ചു പേർ മരിച്ചു ഇരുപതോളം പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു പോലീസ് ജീപ്പ് അടക്കം നിരവധി വാഹനങ്ങൾ പ്രതിഷേധക്കാർ കാർപ്പിച്ചു പരിക്കേറ്റവരിൽ പലരുടെയും നില ഗുരുതരമാണ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി ആതിര സുധാകരൻ ന്യൂസ് ഡെസ്കിൽ നിന്ന് ചേരുന്നു ആതിര പ്രതിഷേധത്തിന്റെ നൂറാം ദിവസമാണ് വലിയ അക്രമങ്ങളിലേക്കും പോലീസ് വെടിവയ്പിലേക്കും കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങുകയും അഞ്ചു പേർ മരിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തത് എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിച്ചത് രണിത കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരി അവസാനത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ സ്റ്റെർലൈസ് കമ്പനിക്കെതിരായിട്ടുള്ള പ്രക്ഷോഭം തൂത്തുക്കുടിയിൽ ആരംഭിക്കുന്നത് തമിഴ്നാട്ടിലെ തൂത്തുക്കുടിയിൽ ആരംഭിക്കുന്നത് ഈ പ്രക്ഷോഭം ഈ കമ്പനി രാസമാലിന്യങ്ങൾ പുറത്തു പിടിക്കുകയും അത് ഒരു കനത്ത പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നതിന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കമ്പനി അടച്ചുപൂട്ടി പോകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടായിരുന്നു പ്രക്ഷോഭം ആരംഭിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്നാൽ ഈ കമ്പനി വിപുലീകരിക്കാനുള്ള ഒരു നീക്കം കമ്പനിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടായതോടു കൂടിയാണ് ഇന്ന് പ്രക്ഷോഭകർ ഇത്രത്തോളം അക്രമാസക്തമായത് കലക്ടറേറ്റിലേക്ക് നടത്തിയ മാർച്ച് സംഘർഷം സംഘർഷമുണ്ടായി ലാത്തി ചാർജ് ഉണ്ടായി പോലീസ് വെടിവയ്പിലാണ് അഞ്ചു പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടത് നിരവധി പേർക്ക് ഇരുപതിലധികം പേർക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട് പലരുടെയും നില ഗുരുതരമായി തുടരുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയാണ് ഉള്ളത് സ്ഥലത്ത് ഇപ്പോൾ നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് സമരം ആരംഭിച്ച നൂറാമത്തെ ദിവസം കൂടിയായിരുന്നു ഇന്ന് എന്തായാലും വിവിധ സന്നദ്ധ സംഘടനകളുടെയും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെയും കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾ പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകർ തുടങ്ങിയ വിവിധ ആളുകളുടെ ഒരു സഹകരണത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ് ഇത്രയും ദിവസമായിട്ട് തൂത്തുക്കുടിയിൽ ഈ പ്ലാന്റിനെതിരെ ശക്തമായ ഒരു പോരാട്ടം നടന്നു നടന്നു വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് സൂപ്പർ താരം രജനീകാന്ത് ഈ സമരത്തിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ കമൽ ഹാസൻ തൂത്തുക്കുടിയിലെ ഈ പ്ലാന്റിനെതിരെയുള്ള സമര പന്തലുകളിൽ സന്ദർശനം നടത്തി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിന്തുണ അറിയിച്ചിരുന്നു എം കെ സ്റ്റാലിൻ മുഖ്യമന്ത്രി എടപ്പാടി പളനിസ്വാമിയോട് ഈ ഒരു പ്ലാന്റ് അടച്ചുപൂട്ടി പോകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു പ്രത്യേക ഒരു സമിതി പരിസ്ഥിതി ആഘാതങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഈ പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേക സമിതിയെ നിയോഗിക്കണമെന്ന് ഇവർ നിരന്തരം ആവശ്യപ്പെട്ടു എന്നാൽ ഇതൊന്നും ഇതെല്ലാം മറികടന്ന് ഈ ഒരു കമ്പനി പെട്ടെന്ന് വിപുലീകരിക്കാനുള്ള ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടായതോടു കൂടിയാണ് പ്രക്ഷോഭകർ അക്രമാസക്തരാവുകയും അക്രമം അഴിച്ചു പിടിക്കുകയും ചെയ്തത് നിരവധി വാഹനങ്ങൾക്ക് തീയിട്ടു കടകൾ കടകളിലേക്കും അക്രമ കടകൾ തല്ലി തകർക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി ഇങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാനാവാത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായപ്പോഴാണ് പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും വെടിവയ്പ് ഉണ്ടാകുകയും അഞ്ചു പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും ചെയ്തത് അതിനാൽ ഇപ്പോൾ എന്തായാലും സമരക്കാരിൽ അഞ്ചു പേർ വെടിവയ്പിൽ മരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് ഇപ്പോൾ നിയന്ത്രണ വിധേയമാണോ അവിടുത്തെ സാഹചര്യങ്ങൾ വലിയ പ്രതിഷേധമാണോ പോലീസ് നടപടിക്കെതിരെ ഉയരുന്നത് പോലീസ് നടപടിക്കെതിരെ ഒരു ഒരു ജനതയുടെ അതായത് ഒരു പ്രദേശത്തെ അവരുടെ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പോരാട്ടമാണ് ഈ നൂറ് ദിവസമായി ഈ പ്രദേശത്ത് ഈ പ്രദേശവാസികൾ നടത്തിക്കൊണ്ട് വന്നിരുന്നത് വ്യാപാരി വ്യവസായ സംഘടനകളുടെയും എല്ലാ ഒട്ടുമിക്ക രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെയും സന്നദ്ധ സംഘടനകളുടെയും പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകരുടെയും ഒക്കെ പിന്തുണയോടു കൂടിയുള്ള ഒരു മറ്റൊരു രീതിയിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു സമര പരിപാടിയായിരുന്നു ഇത്രയും ദിവസമായിട്ട് തൂത്തുക്കൂടിയിൽ ഈ പ്ലാന്റിന് സമീപത്തായി ഈ പ്രദേശവാസികൾ നടത്തിക്കൊണ്ട് വന്നിരുന്നത് എന്നാൽ ഇവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ഇവരുടെ ആശങ്കകൾ പരിഹരിക്കാതെ രാസ ഈ കമ്പനി പുറന്തള്ളുന്ന വിഷ പദാർത്ഥങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ പുകയും ഒക്കെ ശ്വസിച്ച് പ്രദേശവാസികളിൽ പലർക്കും തെക്ക് രോഗങ്ങളും ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങളും ക്യാൻസർ രോഗങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടായ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇവർ വലിയൊരു സമരത്തിലേക്ക് ഒരു പ്രക്ഷോഭത്തിലേക്ക് നീങ്ങിയത് എന്നാൽ ആ പ്രക്ഷോഭകരുടെ ഒരു വികാരത്തെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള യാതൊരു നടപടിയും അധികൃതരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് സ്വീകരിച്ചില്ല ഇവർ ഈ പ്രക്ഷോഭ പ്രക്ഷോഭത്തെ അടിച്ചമർത്താനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് നടത്തിയത് ഇതിനെ പല ഭാഗത്തു നിന്നുമുള്ള വിമർശനങ്ങൾ ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ തന്നെ ഇപ്പോഴും പ്രക്ഷോഭകർ നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് നഗരത്തിന്റെ പല ഇടങ്ങളിലും ഈ പ്ലാന്റിന്റെ സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലും ഒക്കെ കനത്ത സുരക്ഷയാണ് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് വരും മണിക്കൂറുകളിലും വരും മണിക്കൂറുകളിലും ഈ കനത്ത സുരക്ഷ തന്നെ തുടരും ഈ ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഇനിയും കമ്പനിയുടെ ഈ ഒരു വിപുലീകരിക്കാനുള്ള ഒരു തീരുമാനം പിൻവലിക്കണമെന്ന് തന്നെയാണ് സമരക്